தானியங்கள் பொதுவாகவே குறுகிய கால பயிர்களாகும் இவை தானிய பயிர்களாகவும் தீவன பயிர்களாகவும் பயிரிடப்படுகின்றன இந்த பயிர்களின் தற்போதைய பயிரிடப்படும் பரப்பளவு குறைவாக காணப்பட்டாலும் இதன் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது இவை மண்வளம் குறைந்த மானாவாரி நிலங்களிலும் பயிரிடுவதற்கு ஏற்ற பயிர்களாகும் எனவே விவசாயிகள் சிறு தானியங்களை பயிரிட்டு அதிக லாபம் பெறலாம் அந்த வகையில் சிறு தானியங்களின் அவசியம் மதிப்பு கூட்டுதல் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் குறித்து ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுகா மயிராடா வேளாண் அறிவியல் மைய மனையல் துறை விஞ்ஞானி எம் சிவா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பொதுவாகவே நம்ம வந்து ஒரு அடிப்படையான தகவல் பார்த்துட்டோம்னா ஏன் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் இப்போ டெய்லி அன்றாடம் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அது வந்து ஏன் சாப்பிட்றோம்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அடிப்படை தகவல் தான் இது வந்து எதுக்காக அப்படி சொல்கிறோம்னா இப்போ ஒரு மனிதன் எதுக்காக சாப்பிட்றோம்னா நம்ம என்னென்ன வேலைகளாக செய்கிறோமோ அதுக்கு உண்டான ஆற்றல் தேவை அந்த ஆற்றலுக்காக நம்ம வந்து மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவு பதார்த்தங்களை நம்ம சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நிறைய வேலை செய்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு உண்டான ஆற்றலுக்காக இந்த மாவுச்சத்து பொருள்கள்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம் அதுக்கு மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு உடல் உறுப்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உடல் உறுப்புகள் சீராக அதோட வளர்ச்சிகள் அடைஞ்சு அதோட வேலைகள் அது எது தெ செய்ய நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனித உடலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயந்திரம்னு சொல்கிறோம் ஒரு மெஷின்கிறோம் அப்போ அதோட பகுதிகள்லாம் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சு அதோட வேலைகளை சிறப்பாக செய்யணும் இப்போ இதுக்காக பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு புரதச்சத்து ரொம்ப மிக அவசியம் இந்த புரதச்சத்து எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா பயர் வகையிலேருந்து வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு முக்கியமானது ஒன்றுன்னா நம்மளை எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோய்களும் வராமல் இருக்கணும் எந்த வியாதியும் நம்மளை அண்டாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படியே ஏதாவது வியாதிகள் வந்துட்டால் அதை எதிர்க்கக்கூடிய சக்திகள் வேணும் அதை போராடணும் போராடுறோம்னு சொல்லிங்கன்னா அதுக்குண்டான சக்திகள் வேணும் அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு அவசியம் இப்போ இந்த மூன்று காரியங்களுக்காக நம்ம வேலை செய்கிறவ செய் வேலையெல்லாம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்காக ஒரு ஆற்றல் சத்து நம்ம உடல் உறுப்புகள் நல்லா வேலை செய்கிறதுக்கு உண்டான புரதச்சத்து எந்த நம்ம நோயும் நம்மளை வந்து அண்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நோய்களே வந்தாலும் அதை எது எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேணும் இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எதுலேருந்து வருது கிடைக்குது பொருள் அப்படின்னா காய்கறி கீரை பல வகைகள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பால் இந்த மாதிரி அசைவ உணவுகள் எல்லாத்துலேருந்து கிடைக்குது இப்போ இந்த நான் பார்த்திங்கன்னா மாவு சத்துக்கள் புரத சத்துக்கள் உயிர் சத்துக்கள் இப்போ எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் நம்ம வந்து சரிவிகித உணவுங்கிறோம் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ உணவுகள் எடுக்கணும் மாவு சத்து நிறைந்த தானிய வகைகள் புரத சத்து நிறைந்த ப பயர் வகைகள் உயிர் சத்துக்கள் நிறைந்த விட்டமின் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்களா இந்த உயிர் சத்துக்கள் நிறைந்த காய்கறி எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் அப்போ இவை அனைத்தும் உள்ள ஒரே பொருள் பார்த்துட்டோம்னா சிறுதானியங்கள் அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்லிகிட்ருக்கிறேன் அப்போ சிறுதானியத்தோட அவசியம் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஆனால் வந்து அந்த சிறுதானியங்கள் வந்து பழங்காலத்தில் நம்மளோட முன்னோர்கள் இல்லை நம்மளோட தாத்தா பாட்டி இப்போ அப்பா அம்மெல்லாம் கூட அதை சாப்பிட்டு அவங்கள அந்த பழக்கம் இல்லை நம்ம முன்னோர்கள் அதை தான் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வேலையும் சாப்பிட்டு அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நூற்றி இருபது வயசு நூற்றி முப்பது வயசு வரைக்கும் எல்லாம் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க இதே இதோட அவசியம் இப்போ எல்லா பக்கமும் வந்துட்டுருக்குது பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் மதியில் ஆகட்டும் நல்லா படித்தவங்க மதியில் ஆகட்டும் மருத்துவர்களே பரிந்துரைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள்லாம் சாப்பிடுங்க உங்கள் உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சிறுதானியங்களை நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களுமே இருக்குது இப்போ இந்த சிறுதானியங்களில் நம்ம பயிர் வகைகளோ நம்ம மற்ற உணவு வகைகளோடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப நமக்கு ச சரிவிகித உணவுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா பேலன்ஸ் டயட்னு சொல்லுவோம் சரிவிகித உணவை நம்ம உறுதி செய்ய முடியும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறுதானியங்கள்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகி கம்பு வெள்ளைச்சோளம் சாமை திணை வரகு குதிரை வாலிங்க வரகுலேயே ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது பனி சாதாரண வரகு பனி வரகும் இருக்குது உயிர் சத்துக்கள் நிறைஞ்ச உணவு வந்து சிறுதானியங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த சிறுதானியங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உயிர் சத்துங்கிறோம்ல விட்டமின் பி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நயாசின் சொல்லுவாங்க அது நிறைஞ்சிருக்குது இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நம்ம உடம்புல வந்து கொலஸ்ட்ராலை வந்து கட்டுப்படுத்துகிற கட்டுப்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவ உதவியாக உள்ளது இது வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம்ங்கிற ஒரு தாது உப்பு இருக்குது அந்த மெக்னீஷியம்ங்கிற தாது உப்பு இருதயத்துக்கு ஒரு வலுசு வலு சேர்க்கறதுக்கு உண்டான ஒரு பொருளாகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்பரஸுங்கிற ஒரு தாது உப்பு இந்த சிறுதானியங்களில் நிறைஞ்சிருக்குது இந்த பாஸ்பரஸ் உணவு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நிறைய ஒரு ஆரோக்கியத
அதுக்குண்டான அதாவது இப்போது சிறுதானியங்கள் எடுத்துட்டோம்னா அதை பதப்படுத்துறதுக்கு உண்டான உபகரணங்கள் நம்மள்கிட்ட இல்லை இயந்திரங்கள்னு சொல்லுங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு சதன ஒரு விவசாயி பண்ண முடியாமல் இருந்தது இப்போ அதுக்குண்டான இயந்திரங்கள்லாம் நிறைய வந்துடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சிறுதானியத்தில் எடுத்துகிட்டு அதை அறுவடைக்கு பின்னாடி அதை எப்படி பதன் ப பதப்படுத்தி நம்ம வந்து மதிப்பு கூடுதல் பண்ணுறலாம் அந்தளவுக்கு வந்து தொழில்நுட்பங்கள் இப்போ நம்ம வேளாண் அறிவியல் நிலையத்திலெல்லாம் இருக்கிறாங்க இருக்குது இப்போ இதுவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறுதானியத்தை நம்ம அறுவடைக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னா ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மூன்று வகையான இயந்திரங்கள் தேவைப்படுது அதை எப்படி பதப்படுத்துறதுன்னு வரப்ப அதை வந்து பார்த்துட்டோன்னா இப்போ நம்ம இங்கே அந்த இயந்திரங்கள் கிட்ட தான் நம்ம வந்து நின்றுட்டுருக்குறோம் இப்போ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இயந்திரம் வந்து என்னென்னா இதில் நம்ம சிறுதானியங்களை நம்ம மேலே இருந்து அப்படி போட்டோம்னா சிறுதானியங்களில் இருக்கிற அந்த கல் தூசி இதெல்லாம் நம்ம மண் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரும் இப்போ வந்து இது வந்து சுத்தப்படுத்துகிற கருவிங்கிறோம் சிறுதானியத்தில் சுத்தப்படுத்துறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு இயந்திரம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது சரி இதை சுத்தப்படுத்தி இதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து தோல் நீக்கும் கருவின்னு இருக்குது தோல் நீக்கும் கருவின்னு அந்த அந்த இயந்திரம் அதில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம பொதுவாக சொல்லுவாங்க சிறுதானியங்களில் ஏழு வகையான தோல் இருக்குதுன்னு நம்ம எல்லா தோலையும் எடுத்துக்கணும் அதில் இருக்க சத்துக்கள் எல்லாமே போயிடும் அதனால் குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு தோல் மூணு தோல்னு சொல்லுங்களேன் ஸ்கின்னு சொல்கிறோம் அந்த தோலை வந்து பொட்டு நீக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டு மூணு அந்த லேயர் வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் இல்லை எல்லா சத்துக்களும் போயிடும் அந்த மாதிரியான பொட்டு நீக்குதல் இயந்திரம் நம்மளுக்கு இருக்குது இதை சுத்தப்பத்து நீ எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம வந்து போட வேண்டியிருக்கும் அந்த தோல் நீக்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை வந்து மாவு பண்ணலாம் ரவையாகவும் பண்ணலாம் குருணைன்னு சொல்லுங்களா குருணையாகவும் பண்ணலாம் மாவு பதார்த்தமும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு வகையானது சுத்தப்படுத்தி எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு இயந்திரம் பொட்டு நீக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இயந்திரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவு நம்ம வந்து எடு எடுத்துக்கலாம் நம்ம மாவு தயாரிச்சுக்கலாம் ரவை பதத்துலேயும் குருணை பதத்துலேயும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ஒரு மூணு இயந்திரங்கள் வாங்கிட்டோம்னா ஒரு சிறுதானியம் போட்டிருக்கிற விவசாயி இதை வந்து அறுவடைக்கு அப்புறம் அவரை மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி பதப்படுத்தி மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி அவர் சந்தைப்படுத்தலாம் இப்போ நிறைய சந்தைப்படுத்துறதுக்கு மீது சிறுதானியங்கள் வாங்கிறதுக்கு நிறைய இயற்கை அங்காடிகள் பல்பொருள் அங்காடிகள் இந்த மாதிரி அப்புறம் நிறைய இணையதளத்திலிருந்தே நிறைய கேட்டு வராங்க இப்போ நம்மளோட வேளாண் அறிவியல் கேட்பாங்க ஏதாவது விவசாயிகள் சிறுதானியங்கள் போடுறாங்களா அவங்கள்ட்ட நாங்கள் வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தும் அணுகி வர்றாங்க எல்லாமே இந்த சந்தை சார்ந்த நிறுவனங்கள் அப்போ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது விவசாயிகள் வந்து முன் வரணும் இப்போ இந்த மாதிரியான சிறுதானியங்கள் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா எந்த பொருளுக்கு நம்ம டிமாண்டுன்னு சொல்கிறீங்களோ அது நிறையா கிடைக்குதோ அதுக்கு உண்டான பயிர்களை வந்து விவசாயிகள் விளைவிக்கணும் அப்போ சிறுதானியங்கள் வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ம மக்கள் மத்தியில் சந்தைக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம உள்நாட்டு சந்தை வெளிநாட்டு சந்தை எல்லாத்துக்குமே இந்த சிறுதானியம் சம்மந்தப்பட்ட சந்தை வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ விவசாயிகள் தொழில் முனைவர் சில எல்லா விவசாயிகளுமே வந்து இதில் ஈடுபட முன் வர்றதுக்கு சில பேர் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வருவாங்க சில பேர் தயக்கம் காமிப்பாங்க இப்போ தொழில் முனைவர் வந்து நிறைய இதில் வாய்ப்புகள் இருக்குது தொழில் முனைவர் முன்னாடி வந்தாங்கன்னா இது சிறுதானியங்களில் என்னென்ன அறுவடை பின்சா தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது என்னென்ன மதிப்பு கூட்டு பொருள்கள் இருக்குது அதை எப்படி சந்தைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பங்களும் நம்ம வேளாண் அறிவியல் நேரத்தில் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிறுதானியத்தில் சரி இதெல்லாம் பதப்படுத்திட்டோம் பதப்படுத்தி இந்த பொருள் வந்துருச்சு இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படி அது மற்ற தானிய வகைகள் சொல்லுங்கள் அரிசி இந்த மாதிரியெல்லாம் அதில் என்னென்ன மாதிரியான பொருள்கள் பண்ணலாமோ அனைத்து விதமான பொருள்களும் இந்த சிறுதானியங்களே பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா காலை சிற்றுண்டி சொல்லுங்களேன் இப்போ இட்லி தோசை பணியாரம் இந்த மாதிரியான காலை சிற்றுண்டி வகையில் இருக்குங்களா எல்லாத்துக்கும் இந்த சிறுதானியங்களையும் நம்ம அதே பதார்த்தங்களில் நம்ம வந்து பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மதிய உணவு மதிய உணவு வகைகளுக்கும் இதை வந்து ச பயன்படுத்தலாம் சாதமாக வந்து பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாலை நேரம் டிஃபன் டிஃபன் சிட்டு டிஃபன் ஐட்டம் சொல்லுங்களா அதுக்கு நம்ம வந்து முறுக்கு அந்த மாதிரி அதிரசம் அந்த மாதிரியான இனிப்பு வகைகள் இனிப்பு கார வகைகள் அந்த மாதிரி இதுக்கும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பார்க்குறப்ப சிறு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ அவங்க வந்து வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா கலந்த பிஸ்கட் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் கிடச்சிட்ருக்குது அந்த சிறுதானியம் வ வச்சு நம்ம பண்ண பிஸ்கட்டு குழந்தைகளுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சத்தான பிஸ்கட்டாக இருக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம்னா இல்லை கிடைக்க மாதிரியே நம்ம வழிவகை செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு நல்ல சத்தான உணவும் கிடைக்கும் அவங்க நல்லா விரும்பி